das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Ein Beispiel äh, des, Pro des Prozesses des Ruinierens äh, hat der Kollege Opp am Beginn dargestellt. Wir wollen nicht, dass äh, Kinder ruiniert werden. Äh, meinen Vortrag verstehe ich so, dass ich mich versuche auseinanderzusetzen mit Prozessen der Ausgrenzung, weil aus meiner Sicht die Ausgrenzungsprozesse dazu führen, dass Kinder ruiniert werden und zum Gleichen mit Methoden der Inklusion. Kinderarmut ist immer ein Skandal, weil Kinder letztlich äh, daran gehindert werden, ihre Potenziale, ihre biografischen Möglichkeiten zu entfalten und zu ergreifen. Und diesen Vorgang möchte ich bewusst mit einem Diebstahl vergleichen, auch hier wieder die Kopplung meiner Meinung nach an den Kollegen Opp. Wenn man sich das vergegenwärtigt, dieses Fallbeispiel am Beginn von diesen Buben unter den Bedingungen, wie er aufgewachsen ist. Und mit einem Diebstahl, der sich in besonderer Weise als kein einmaliges Ereignis der Biografie in all den zukünftigen Lebensjahren erweisen wird, er wiederholt sich ständig bis zum Erwachsenenalter. Deshalb ist dieser Diebstahl kein zu vernachlässigendes Ereignis in einer Biografie eines Menschen. Er hemmt, er schädigt, er beeinträchtigt Kinder so stark, dass nur die wenigsten von ihnen im Laufe ihres Lebens, nämlich jene Resilienz aufbauen können, Ressourcen entwickeln können, damit sie ein gelingendes Leben entwickeln können. Und das Dramatische ist, dass zusätzlich die bestohlenen Kinder als unangenehm oft betrachtet werden, als anders, als abweichend erlebt werden. Und je älter und je größer die Kinder werden und so sichtbar die Auswirkungen des Diebstahls geworden sind, desto stärker werden sie für den Diebstahl selbstverantwortlich gemacht, ihnen letztlich zugeschrieben, dass sie für ihr Verhalten alleine und ausschließlich verantwortlich sind. Also die Weichen für finanziell gut ausgestattete Kinder werden nach oben und die von schlecht ausgestatteten Kindern nach unten gestellt. Kinderarmut ist kein Märchen und schon gar kein Kinderspiel. Äh, Einleitend ist schon erwähnt worden, 304.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind armutsgefährdet, äh, 17 Prozent. Das bedeutet, dass wir weder von einer Randerscheinung sprechen können, noch von einem zu vernachlässigen Faktor. Und der Skandal ist letztlich umso größer, wenn die Armut von Kindern in einem reichen Land wie Österreich auftritt, das aufgrund der privaten, aber auch der gesellschaftlichen Ressourcen in der Lage wäre, diese Kinderarmut zu verhindern. Menschen mit Kapital werden beschützt, Reichtum an Geld und Ressourcen werden akkumuliert und im negativen Gegenbild akkumuliert sich auch die mangelnde Schädigung. Darum auch die Notwendigkeitsstrategien zu entwickeln, um Kinderarmut, um gegen Kinderarmut und die daraus folgenden Schädigungen anzugehen, braucht es aus meiner Sicht Wissen, Erkenntnis, Überzeugung, aber auch unsere Motivation, unser Engagement und das Zusammenwirken verschiedenster wissenschaftlicher Ansätze. Auch hier knüpfe ich an Kollegen Opp an und ergänze letztlich, dass Sozialarbeitswissenschaft, Psychologie, aber vor allem die kritische Psychologie wertvoll ist, Psychoanalyse, Resilienzforschung, Soziologie, auch kritische Theorien, Pädagogik, Hirnforschung ist schon viel, auch das Fallbeispiel, denke ich mal, gut dargestellt werden und Philosophie. In einem von mir entwickelten Verfahren zur Bekämpfung Kinderarmut werden diese Grundlagen auch zum Teil verknüpft und ich fasse sie in vier strategischen Schritten miteinander zusammen. Analyse, Methoden zur Veränderung, die Bekämpfung konkret, also Kinderzukunft beispielsweise jetzt in Wiener Neustadt und die Veränderung der ökonomischen Bedingungen durch eine emanzipatorische Bewegung. Nach meiner These ist Armut nicht allein durch karitativen Willen und praktizierter Mildtätigkeit anzugehen, besiegbar. Die Ausgrenzungsprozesse, die wir gesehen haben, auch in, im Nonverbal, die das Kind in, in das Gesicht geschrieben äh, ist, sind dermaßen massiv, dass punktuelle, einmalige, temporäre Hilfen nicht ausreichen werden, diese Schädigungsprozesse wegzubekommen und diese Schädigungen gewissermaßen zu reparieren. 
Deshalb der erste Schritt von vier Schritten in dem Verfahren, die Analyse von den allgemeinen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes hin zu den, zur Analyse zu den konkreten Schädigungen, die Ausgrenzungsprozesse hervorrufen. Die Kindheit als begrifflich gefasste Phase im Leben eines Menschen stellt nach Niklas Luhmann und Klaus Holzkamp eine relativ junge Konstruktion dar also, und sie birgt Chancen und Gefahren. Chancen, indem wir erkennen, dass Kinder, junge Menschen besondere Bedürfnisse haben, aber auch Gefahren, wenn wir Kinder als unterentwickelte Subjekte betrachten und die erst durch unser massives Eingreifen und Formen zu lebenswerten Menschen gemacht werden. Wir haben nicht die Aufgabe, sie zu dem zu machen, was unserer Meinung nach für sie richtig ist, sondern sie dabei zu unterstützen, das zu werden, was sie wollen und für sie richtig empfinden. Kinder sind keine Menschen mit Defiziten, sie sind auch nicht zu formen und zu erziehen im klassischen äh, konservativen Sinn, damit sie menschlich werden. Kinder sind von Natur aus neugierig. Auch hier wieder die Bilder kann man sich abrufen im Geiste, die wir gesehen haben. Entdeckungsbereit, wollen erforschen, rufen letztlich all ihre Energien ab, um viel Neues zu Wissenswertes zu sammeln. Und die moderne Hirnforschung beweist, dass Kinder von Natur aus eben soziale Wesen sind, die helfen wollen. Ich helfe, deshalb bin ich, könnte man sagen. Heranwachsende Kinder streben nach Unabhängigkeit, Unverbundenheit. Und André Frank Zimpel spricht von einer Dialektik zwischen Ich und Du, zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Wir wissen auch, dass Kinder Liebe brauchen, Geborgenheit und Schutz, Kompetenz im Zusammenleben von den Erwachsenen und aus diesem sicheren Umfeld mit gepaart mit Kompetenz können sie sich herausentwickeln und erforschen. Um zu erleben und zu lernen benötigen sie unser Vertrauen und die Möglichkeit eigenständige Entscheidungen zu treffen. Der Prozess von der Handlungsmöglichkeit zur Handlung fördert letztlich die Selbstständigkeit und die Entwicklung äh, hin zur Unabhängigkeit eines Menschen. Und die gewonnenen Erfahrungen sind es letztlich, die identitätsbildend sind. Kinder brauchen das Gefühl, dass sie wichtig sind, dass niemand mit ihnen äh, vergleichbar ist und allein durch ihr Dasein etwas Besonderes sind. Leistung äh, sollte nicht gekoppelt werden an Liebe, oder an Geborgenheit, an Bindung. Das darf nicht die Voraussetzung für das Kind sein. Allgemeine Kategorien, jetzt zu den Schädigungen durch Ausgrenzung. Eine Kindheit in Armut ist gleichbedeutend mit einer Weichenstellung fürs Leben. Kinderarmut erweist sich aus der Kinderarmutsforschung als ein Katalysator von Prozessen heraus, siehe Baustein und, und, und den Turm, der gezeigt worden ist. Und sie bedeutet für Kinder und Jugendliche zunächst einen spürbaren Mangel, der Wohlbefinden massiv beeinflusst und in weiterer Hinsicht eine, ein hohes Risiko für die weitere Entwicklung des Kindes. Und sie werden daran gehindert, sich so wie andere Kinder es auch zu entfalten, das zu machen, was sie wollen. Dadurch werden die biografischen Entwicklungsmöglichkeiten von finanziell benachteiligten Kindern massiv eingeschränkt. Sie leiden darunter, dass sie aufgrund ihres gesellschaftlichen Status und der darauf basierenden gesellschaftlichen Selektion und Ausgrenzung weniger soziale, kulturelle und kognitive Fertigkeiten erlernen dürfen und können. Wie die Ergebnisse auch der Kinderarmutsforschung, vor allem in Deutschland, die umfangreich ist und unsere ja bescheiden ist und der Volkshilfestudie auch zeigt. Und der Zugang zu den verschiedensten Gesellschaftsbereichen wird heute noch immer durch die soziale Herkunft determiniert. Durch sie wird das Individuum, das Kind, mit ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapital ausgestattet. Pierre Bourdieu der ja die Theorie des sozialen Kapitals entwickelt hat, weist darauf hin, dass es nicht nur um die fehlenden finanziellen äh, also Kapital geht, sondern dass es auch um soziales Kapital geht, das die Kinder brauchen, um sich entwickeln zu können. Und die Folgen sind schwerwiegend, wenn diese auch in der Summe fehlen. Menschen sind also komplexe Wesen, die eine Tiefe haben und ein reiches Innenleben. Und wir können aufgrund von Befunden nachweisen, dass Armut massiven Einfluss auf Vorstellungskraft und Fantasie 
auf Urteilsvermögen und Überzeugungen, aus Gefühle und Feinfühligkeit, Haltung und Einstellungen, moralisches Gewissen und Empfinden auf die Kinder nimmt. Und die Konsequenz von erlebter Armut kann man auch mit einer unglaublich starken Belastung vergleichen, wie der Armutsforscher auch Clemens Hedmark beschreibt, zu einem Verlust des inneren Gleichgewichts führt. Und der deutsche Philosoph, denke ich, ist ein gutes Fallbeispiel, Thomas Maurer, der diesen Selbstversuch durchgeführt hat und beschreibt, wie es ihm gegangen ist in einem einjährigen Abschnitt, wo er von Hartz IV gelebt hat, die Erosion der Umwelten, die Erosion des sozialen Netzwerkes, Verlust von Fähigkeiten, Identitätsverlust. Und armutsbetroffene Kinder und Jugendliche kommen gar nicht dazu, diese Identität so herauszubilden, weil sie schon vorher letztlich nicht die Möglichkeit haben, diese zu stärken und voranzutreiben. Und Identität entsteht nach Taylor durch einen ausdrücklichen Fahrrad oder Moped, was das war, Gemeinschaftsbezug als Selbst und der Selbsten. Identität wird durch das Selbstbewusstsein und das Bewusstsein darüber gebildet, wofür man sich eigentlich gerade hält. Kinder, heute bin ich der Batman, morgen wird das Spider. -Man. Wenn Kinder merken also, dass sie weniger wert sind als die anderen, wird der Stellenwert und Selbstwert massiv beschädigt. Und aus der Hirnforschung, vor allem nach Gerald Hütter, wissen wir auch, dass Ausgrenzung, und das heute für einen fundamental wichtigen Punkt, dass Ausgrenzung von Kindern die selten Hirnbereiche aktiviert, wie bei Schmerz. Das heißt, Ausgrenzung verursacht Schmerz bei Kindern und das bedeutet, dass sie physisch und psychisch massiv darunter leiden. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann müssen wir unbedingt unsere Haltung, unsere sozusagen Praxis überdenken und neu ausrichten, vor allem in der Erziehung und in der Bildung. Und auch aus der Sozialepidemiologie, aus diesen Untersuchungen sehen wir, dass alle psychischen und somatischen Krankheiten immer einen sozialen äh, Gradienten in sich aufweisen, die zu depravierten Verhältnissen führt. Der zweite Verfahrensschritt, das ist die Veränderungen der Bedingungen nun, der allgemeinen, aber der ganz besonderen, äh, um Ausgrenzungsprozesse zu vermeiden, um Kinder zu stärken. Und je mehr ich mich mit dieser Kinderarmutsforschung auseinandersetze, ähm, desto mehr bin ich der Meinung, dass man die Verbesserungen der allgemeinen Lebensbedingungen erreichen muss für Kinder und Jugendlichen im Allgemeinen, damit letztlich finanziell Benachteiligte eine verbesserte Situation haben, weil es insgesamt weniger Ausgrenzungsprozesse gibt. Bedeutet ein anderes Verständnis und eine andere Praxis hinsichtlich Erziehung und Bildung, wegzukommen von diesen Vorstellungen, dass es Kinder defizitäre Wesen sind, wo wir alles tun müssen, die Defizite zu äh, kompensieren und dass sie nicht selektiert oder besondert werden sollten. Die Aufgabe elterlicher Kompetenz, denke ich, brauche ich jetzt nicht eingehen, die Unterstützung zu selbstständigen Subjekten, die Entfaltung des Menschen zu forcieren, dass eine Eigenständigkeit aufbaut. Und das bedeutet schon auch bei aller Kompetenz, die wir in der Erziehung brauchen, dass wir weniger Grenzen setzen sollten, sondern Kinder dabei unterstützen sollten, Grenzen zu überwinden. Lernen tut man nicht im Käfig, lernen tut man im freien Raum, dass Kinder diese Kompetenzen auch äh, sich aneignen. Wir haben also auch die Wahl zwischen einem autoritären Erziehungsstil oder antiautoritären Zusammenleben. Und der demokratische und gleichberechtigte Umgang mit Kindern und Jugendlichen erscheint mir wichtig, wird zu wenig diskutiert, ist aus meiner Sicht nicht ausreichend. Und auch der Interessensausgleich zwischen Kindern und Eltern ist eben ohne körperliche Gewalt und Manipulation herzustellen, gibt es gesetzliche Grundlagen. Wir wissen aber aus den ähm, Studien und aus den Meinungsforschungen, dass das Verhalten nicht korreliert unbedingt mit der gesetzlichen Grundlage. Nächstes Bild ist, jedes Kind hat Stärken, da setzen wir sehr stark in dem Kommunalprojekt an, werden Sie noch viele hören. Das kind, es gibt kein Kind ohne Stärken und wir sehen immer wieder nur die Schwächen sind defizitorientiert und Kindern sollte eigentlich auch nach Hütter Verantwortung übertragen werden und vor allem auch dann, wenn etwas einmal misslingt, weil wenn wir dann dem Kind das wegnehmen, dann wird es nicht lernen, Kompetenzen zu entwickeln und negative Bewertung führt 
zu mangelndem Vertrauen in sich. Das heißt, Kinder nehmen sich zurück, trauen sich nichts mehr zu, probieren nichts mehr aus. Und sie werden dadurch eben konditioniert, die bei Herausforderungen zu versagen, ist der weitere Weg, Selbstzweifel zu bekommen und nicht resilient und widerstandsfähig bei neuen Herausforderungen zu sein. Wir sollten Kinder stärken, sie aus dieser Unmündigkeit befreien. Es gibt kein Kind, das eben nicht lernen will. Alle Kinder sind neugierig. Und vielfach wird Schule noch so gelebt, dass mit dem ersten Schultag auch oft der Lernzwang und die Leistungsbeurteilung im Vordergrund steht. Viele Pädagoginnen in Österreichs haben eine andere Haltung und leben das, dass sie sozusagen unterstützen, entwickeln, aber im System ist noch immer viel zu stark im Vordergrund die Leistungsbeurteilung, die Selektion und da ist es nach Frika Haug, denke ich mir, wichtig, dass wir Lernprozesse aus Sicht der kritischen Psychologie und Soziologie unterstützen, das heißt natürliche Lernbewegung des Kindes unterstützen und sie nicht durch Lerninstitutionen Schule blockieren. Schule sollte sich bedingungslos an, die Stärken, an den Stärken orientieren und nicht an den Schwächen. Der Auftrag zur Selektion und Hinausprüfen sollte man sich eigentlich im Bildungssystem Interesse der Kinder verweigern. Aufklärung im Kantschen Sinn bedeutet, dass sich Menschen aus dieser Unmündigkeit herausentwickeln. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes letztlich ohne Anleitung eines anderen äh, zu bedienen. Und in dem Sinn, denke ich, würde es der Diskussion in Österreich, was das Bildungssystem äh, betrifft, gut anstehen, weniger nur über die strukturellen Änderungsbedürfnisse zu äh, debattieren, sondern stärker über den Content wie soll die pädagogische Praxis eigentlich, äh, gestern ist auch eine Studie dementsprechend vorgestellt, wo ich glaube, dass die These unterstützt wird, verändert werden. Und Oskar Neck beispielsweise fordert ja im Bereich Bildung, Erziehung vom Lernzwang zum Lernangebot, von der Entfremdung zum selbstgesteuerten Lernen, von der Orientierung äh, an den Defiziten zur Orientierung an den Stärken. Und auch die Kritik an diesem neuen neoliberalen, auch kapitalistischen Verständnis von Bildung, dass Bildung zur Ausbildung transformiert, dass Ausbildung letztlich nur mehr Produkte und Waren sind, die man in den Rucksack schmeißt, um dann äh, gut zu überstehen. Und die Leistungsgesellschaft produziert bei allen Eltern eine unglaubliche Angst, dass ihr Kind in diesem grenzenlosen Wettbewerb in Zukunft äh, besteht. Und die Konsequenz ist darauf, dass man die Kinder unterrichtet, beschult, bevormundet, von früh bis spät durchgetaktet, dass sie möglichst alle Kompetenzen sehr schnell sich aneignen, um zu bestehen. Und die Eltern, die dazu nicht in der Lage sind, weil sie finanziell nicht die Ressourcen haben, wissen letztlich schon sehr früh und fürchten, dass die ihre Kinder, die nicht so die Unterstützung haben, nicht erst am Arbeitsmarkt Konkurrenzschauplatz verlieren, sondern schon am Konkurrenz Platz der Bildung und der Schule verliert. Und das ist fatal, weil die Folge ist, dass die Kinder in finanziell benachteiligten Haushalten mitbekommen, ich bin was anderes, ich bin weniger wert, ich habe nicht die Ressourcen wie andere Kinder. Und was passiert? Sie beginnen sich oft selbst aus dem Rennen, aus dem Spiel zu nehmen. Und ihre gesteckten Ziele, die sie sich vorgenommen haben, was sie erreichen wollen, letztlich aufgeben die Träume zerplatzen lassen und sich aus dem Spiel nehmen. Und da weise ich auf die Forschung von Paul Willis hin, eine berühmte britische Studie, wo er nachgewiesen hat, wie Kinder aus den Suburbs sozusagen ähm, nicht daran glauben, dass Bildung die Stätte ist, die für sie geeignet ist und sie damit Auffälligkeiten produzieren, Vernachlässigung. Und die Vernachlässigung und Verweigerung wird immer wieder dann letztlich als nicht können beurteilt und zu wenig geschaut, warum kann das Kind die Leistung nicht bringen, warum kommt das Kind nicht in die Schule und der Prozess sozusagen entsteht, wo wir dann natürlich eintreten, Stigmatisierungen passieren, Normierungen passieren, Therapierung des Kindes, das benachteiligt ist und damit perpetuiert sich die Situation. Und auch weil ADHS und Aufmerksamkeitsdefizit auch genannt worden ist, Hyperaktivitätssyndrom, das ist in der Hirn, also wird nach wie vor als Hirnerkrankung diagnostiziert. 
die es aber eigentlich nach der Neurobiologie und dem bekanntesten Hirnforscher Gerhard Hütter so nicht gibt, im Sinne einer wirklichen Erkrankung. Wir wissen, dass sich das Gehirn eines Kindes selbst entwickelt. Es braucht günstige Entwicklungen und Kinder, die hier Defizite haben, haben eine Anhäufung von ungünstigen Erfahrungen. Und die Frage natürlich, die immer wieder gestellt wird, warum ist diese Erkrankung so, wird die so häufig diagnostiziert? Und äh, da möchte ich auch sozusagen in Hütter zitieren, die Eltern sind froh, erstens, dass es sich um ein angebliches Defizit handelt, genetisch bedingt, und kein Veränderungsbedarf im Zusammenleben mit den Kindern besteht. Die freuen sich. Der Nächste, die Ärzte sind froh und Ärztinnen, weil es gibt eine Pille für alles und damit sozusagen kann auch die Medizin hier unterstützen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind oftmals froh, weil es auch nicht darum geht, die verantwortlich zu sein für Probleme in der Klasse mit einigen Kindern und die Pharmaindustrie freut sich sowieso über steigende Absätze. Und Medikamente wie Ritalin sind ja chemisch so konzipiert, dass sie einen ähnlichen Aufbau in sich tragen wie Kokain, werden verschrieben, verabreicht, um eine Hirnerkrankung noch einmal zu bekämpfen, die es eigentlich nach der neuen äh, Hirnforschung so nicht gibt. Und den Kindern wird damit es verunmöglicht, jene Entwicklung selbstständig vorzunehmen, die sie leisten müssen, damit auch diese Impulse, die Impulskontrolle selbstständig erlernt werden kann und das Aushalten von Frustrationen ermöglicht wird. Die Frage ist auch natürlich, warum entstehen solche Erkrankungen wie in dieser Zeit? Also es gibt durchaus viele Personen, Philosophen, Psychologen, die sagen, dass das 21. Jahrhundert letztlich nicht mehr bakteriell und durch Infektionskrankheiten, Ebola vielleicht ausgenommen, sozusagen steht, sondern es geht um pathologische Erkrankungen. Der Philosoph Byung Chul Han spricht eben von einem Jahrhundert der neuronalen Erkrankungen wie Depression, Burnout, ADHS, Borderline. Aufgrund einer fast schon irrationalen, neoliberalen Leistungs- und Veräußerungslogik. Wir müssen uns entfalten, wir sind ich AGs geworden. Fremdbestimmung ist der Hintergrund, den wir aber nicht mehr als Fremdbestimmung unbedingt identifizieren und verorten und verankern können. Auch der Soziologe Sieghard Neckel geht aus einem ähnlichen Befund heraus aus. Wettbewerbsgesellschaft gibt es einen massiven Zusammenhang zwischen Leistung und Erschöpfung. Man spricht auch von der ermüdenden Gesellschaft und der Erschöpfungsgesellschaft. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der klinischen Psychologie verortet eben damit die Ursachen von psychischen Problemen nicht ausschließlich im Subjekt, sondern in einer Interaktion der Menschen mit seiner Umwelt. In einer Umwelt, in der es unmöglich ist, diese eigenen Bedürfnisse, die man hat, letztlich äh, einzulösen und äh, die Bedürfnisbefriedigung in diesen Ordnungsrahmen auch herstellen zu können. Was können wir tun? Die Behinderungen, die behinderten Bedingungen und die damit in Zusammenhang stehenden Ausgrenzungsprozesse, an denen das Subjekt naturgemäß scheitern müssen, müssen in die Diagnostik Eingang finden. Dann führt die Diagnose erst zur richtigen Intervention und zur Therapie. Und dann wird auch schon klar, dass die Therapie allein, die nur auf das Subjekt gerichtet ist, auf das Kind, letztlich scheitern muss. Also noch einmal, in die Fund, in die Therapie gehört inkludiert, wie ist der Rahmen, in dem sich Kind bewegt, wo sind die Schädigungsprozesse und es geht vermutlich wenig, dass man nur beim Kind individuell medizinisch ansetzt, um Resilienz oder andere äh, Faktoren zu fördern. Und zum, zum dritten äh, Schritt des Verfahrens, kinderbezogene Armutsbekämpfung und Maßnahmen zur Inklusion. Einige Vorbemerkungen dazu, aus systemtheoretischer Perspektive wird Sozialarbeit als die Bearbeitung von Exklusionsproblemen einer funktional differenzierten Gesellschaft beschrieben und Exklusionsprobleme werden in der Gesellschaft in Kommunikation in soziale Fälle letztlich transformiert und dort als solcher bearbeitet von der sozialen Arbeit. Und soziales Handeln 
Äh, unsoziale Arbeit müssen nach Timo Ackermann beispielsweise aus der Individualisierung der Armut in ihrem Denken und Handeln gelöst werden. Nicht nur die Symptome behandelt werden, die Ursachen der Armut müssen inkludiert werden. Und soziales Verhandeln ist eine zweite Vorbedingung, die, glaube ich, uns in der sozialen Arbeit immer wichtig ist, dass wir uns die Bewusstsein beruht immer auf Theorien. Ob wir sie reflektieren oder nicht reflektieren, ob sie uns bewusst oder nicht bewusst sind, Alltagsmeinungen fließen immer wieder und in unsere Alltagshandlungen ein. Und aus dem Grund ist es immer wieder unerlässlich, theoretische Annahmen vom Handeln, egal ob sozial oder andere Handlungen, die wir setzen, zu hinterfragen, um erfolgreich mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Letztlich ist es an uns, dass wir immer wieder unsere Grundannahmen, Einschätzungen zu hinterfragen und auch immer wieder dekonstruieren in der täglichen Arbeit. Die dritte Vorbedingung äh, ist auch, die Begründerin der österreichischen Sozialarbeitswissenschaft möchte ich dabei zitieren, Armut ist in der Tradition der kritischen Theorien eine Negation des Fehlen von etwas, von Gütern, die Menschen zum Leben brauchen. Insofern muss die Zielvorstellung der Sozialarbeit auch heute immer wieder vom Kopf auf die Füße äh, gestellt werden. Und die Definition jetzt von ihr, Armut ist die wissenschaftlich gefasste Unmöglichkeit zur ausreichenden Befriedigung aller oder einzelner menschlicher Bedürfnisse. Armut ist die Unmöglichkeit, einzelne oder die gesamten Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, es genügt eben nicht nur mildtätig, kleine Hilfen anzubieten, sondern die Grundfrage zu stellen. Und die Kategorie für die soziale Arbeit, Pädagogik, ist nicht die Armut selbst, sondern das menschliche Gedeihen. Und da, glaube ich, brauchen wir in der täglichen Arbeit immer wieder die Blickaufnahme und die Korrektur des eigenen Handelns. Vierte Vorbemerkung der Begründer der Sozialorientierung Wolfgang Hinte hat uns empfohlen, und ich glaube auch das ist entscheidend, den Willen der Betroffenen in den Fokus zu nehmen. Nicht das, was wir wollen, ist wichtig, auch nicht die Wünsche der Betroffenen sind wichtig, sondern der Wille, weil wo ein Wille ist, ist Emotion und Energie, Dinge auch zu ändern. Und soziale Arbeit darf daher nicht nur dabei stehen bleiben, dass es ein Verharren stattfindet, ein Managen im Mangel, sondern soziale Arbeit muss empowern, muss den Weg aus dem Mangel heraus sein, im Sinne auch von Staub Berners Kone, die letztlich soziale Arbeit als Menschenrechtsdisziplin äh, verortet und immer wieder das Subjekt, aber auch die Gesellschaft, die Schnittstelle zu den ähm, unfairen Bedingungen formuliert hat. Die konkreten Maßnahmen werden in einem Talk vorgestellt. Äh, ich ich bin wahnsinnig froh, dass sozusagen heute der Bernhard Müller als Bürgermeister auch äh, im Publikum ist und dann auf die Bühne kommen wird. Wir haben von der Volkshilfe her ein Konzept realisiert ähm, äh, zum, äh, zum Thema Kinderarmut, jedem Kind alle Chancen, Kinderzukunft. Und es ist gelungen, innerhalb kürzester Zeit, auch da ein Danke an viele Sozialarbeiterinnen, die in der Kinderjugendhilfe wie in der Neustadt tätig sind, in so kurzer Zeit mit so viel Engagement wirklich Öffentlichkeit, Bewusstsein zu schaffen. Und ich möchte einige wenige Grundsätze definieren, wo wir dann die praktischen Beispiele hören werden. Letztlich kann man es auch als Kurzzusammenfassung sehen von dem Vortrag Kinderarmut ist kein Märchen, sie ist mitten unter uns. Mein Kind und kein Kind darf verloren gehen, jedem Kind alle Chancen, Orientierung an den Stärken, bedingungslose Orientierung an den Stärken der Kinder, sie definieren, wo es hingeht und nicht wir, auch in der Sozialarbeit immer wieder überprüfen, Partizipation, Mitbestimmung, Kinder reden, ihre Expertise ist gefragt und ihre Anliegen werden auch kommunalpolitisch umgesetzt. Sensibilisierung und Bewusstseinsarbeit dann schon als Methode. Wir haben die Bevölkerung erreichen können mit vielen Maßnahmen, Verantwortung und gelebte Solidarität, Verbesserung der Bedingungen, Workshops mit Kindern, wo Kinder ihre Situation dargestellt haben, wenn ich groß bin, werde ich nicht arm, ich will etwas haben, ich will glücklich werden, also auch sie zu stärken, sich von niemandem und nichts ihre Wünsche und Träume wegnehmen zu lassen, auch zu widerstehen, damit sie für sich ein gelingendes Leben 
entdecken. Und der Abschluss, ich schaue auf die Zeit, ich bin genau äh, auf 30 und würde das ganz verkürzen, indem ich nur meine als viertes Verfahren, müssen wir auch ökonomische Bedingungen, die weltweit herrschen, in Frage stellen. Ich denke, dass wenn wir in einer Wirtschaftsordnung leben, die in Summe 842 Millionen nicht, Menschen nicht genügend zu essen gibt, ja, wenn wir wissen, dass im Jahr 2,6 Millionen Kinder unter fünf jährlich an Hunger sterben, dann ist das nicht das Ende vom Lied. Das kann nicht die Ökonomie sein, die aus einer humanitären Perspektive so bleiben darf, wie sie ist. Und das Zweite ist uns wichtig, glaube ich, auch immer zu betonen, die Ökonomie, die gegenwärtige Ökonomie ist nicht naturgegeben, sie ist nicht naturbedingt, wie uns die kritische und klassische Kritik auch an der Ökonomie schon mitgibt. Sie ist indiziert von Menschen gemacht. Insofern kann man sie ändern. Und da letztlich drei Sätze dazu. Erste wäre für mich der Adorno, der definiert immer die Utopie im Fehlen im Realen. Das heißt, er hat immer eine negative Utopie verortet, aber er hat letztlich gesagt, im Realen kann man genau das verankern und identifizieren, was fehlt. Der Ernst Bloch ist einen Schritt weitergegangen, indem er schon im Prinzip Hoffnung formuliert, es gibt sie im positiven Sinn. Letztlich kann man das auch so festmachen, dass es alle emanzipatorischen Bewegungen, auch Befreiungsbewegungen, Black Power Movement, wo man sich wehrt gegen Bedingungen, haben immer letztlich gelebt davon, dass es einen Geist gegeben hat, auch des Widerstands gegen Bedingungen, die stören und Menschen benachteiligt. Und der Veränderungsprozess, von dem bin ich immer mehr überzeugt, der kann nicht von oben kommen, nicht von Strukturen, nicht von unseren Ordnungsrahmen. Den kann man auch identifizieren im kommunalen Raum, wo man gemeinsam mit Menschen einen Paradigmenwechsel äh, produziert und wo wir anders beginnen, auch miteinander zu leben. Und Mut machen äh, sollte uns das, die Utopie letztlich äh, im Keim der Gegenwart schon angelegt ist. Es liegt an uns. Und Ernst Bloch würde sagen, eine andere Welt ist auch für Kinder möglich. Danke.